But because this is a, a, a school of prophets. Porque eh, esta es la escuela de profetas de que se reúne uh, aquí. I'm going to este speak lugar. about prophesying. La palabra que yo les voy a dar es sobre lo que es la profecía. We're going to read 1 Corinthians and chapter 14. Y vamos a leer en nuestra Biblia, en primera los Corintios. And it will be first verses 1 uh, to 5. Primera los Corintios, los que tengan su Biblia, ya saben, abrela es la espada del Espíritu. Y los que no compren se una, están muy buenas, ¿eh? salen muy buenas. Entonces, primero a los Corintios 14, 1 al 6, mm. nos dice así. 1 al 5. Nuevo Testamento, si no lo encuentres inmediatamente, bueno, aquí entonces lo leemos juntos. Dice así, dice, seguid el amor y procurad los dones, los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En el número 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le, le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces hablen en, en lenguas. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? No, five, until five. Today we're going to go through First Corinthians and uh, chapter 14. Bible is exhorting us is, uh, to desire spiritual gift. La Biblia no, nos está exhortando a que busquemos los dones del Espíritu Santo como lo leímos. Paul is exhorting Corinthians to desire all spiritual gifts. El apóstol Pablo estaba exhortando a los corintios, a la iglesia de Corinto, busquen esos dones. Because spiritual gifts, they are very important in the church. Porque los dones espirituales es algo muy importante en la iglesia de Cristo. The raw gift, uh, God will make himself alive in that church. ¿Por qué? Porque a través de esos dones espirituales, eh, eh, Dios mismo se da a conocer en su iglesia. A through gifts, uh, the people can see that what we are preaching, uh, it confirms the word of God, spiritual gifts. ¿Y por qué se nos han dado esos dones espirituales? ¿Por qué? Para demostrar que lo que estamos nosotros predicando de la palabra de Dios, But then Paul esto, is telling, esto el, los dones espirituales van a dar, a dar el testimonio de que Dios está vivo entre nosotros. But then Paul is uh, ex uh, telling the Corinthians especially to desire uh, the gift of prophecy. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto precisamente a que busque especialmente ese don de profetizar. Yes, Bible says, but especially that you may prophesy. Como lo acabamos de leer, la Biblia nos exhorta que especialmente busquemos ese don. Why especially the gift of prophecy? ¿Por qué nos estará exhortando especialmente que busquemos el don de profecía? In the following verses, Paul is explaining it. Y vemos ahorita en los próximos versículos, Pablo nos está explicando por qué necesitamos ese don. Explanation is this. La explicación es esta. Paul says, for he who speaks in a tongue doesn't speak to men but to God. Nos está diciendo el apóstol Pablo, dice, porque el que habla en nuevas lenguas, dice, no le habla a, a los hombres, sino le está hablando a Dios directamente. Because no one cannot understand him. Y nos está explicando que nadie puede entender esa lengua, ¿verdad? However, in the spirit he speaks mysteries. Dice, cuando estás hablando en otras lenguas, no te entenderán otros, pero en el espíritu estás hablando en misterios. But he who speaks in a, uh, he who prophesies speaks edification and exhortation to luego, comfort to men. Y luego nos está explicando, pero el, el que profetiza dice que está hablando, dice que está hablando misterios del Señor, dice que dice el que habla 
Because he who speaks in a tongue edifies himself. But the gift of tongues is very important. And you get the gift of tongue um, when you get baptized into the Holy Spirit. Cuando tú eres bautizado con el, el Espíritu Santo, tú empiezas a hablar en nuevas lenguas. And if it stays, that after that you speak in tongues all the time, you have the gift of tongues. Then. And it is mainly meant that when you are praying to God. Y este está dado especialmente para cuando tú estás orando personalmente a Dios. Because Bible says that when you are speaking in tongues you are edifying yourself. Entonces la Biblia nos dice que cuando nosotros hablamos en nuevas lenguas nosotros nos edificamos espiritualmente. Espíritu, it doesn't mean that you are edifying yourself physically, but you are edifying yourself spiritually. Entonces, verdad, no nos estamos edificando físicamente, pero espiritualmente estamos edificando, nos estamos haciendo algo que nos fortifica. Paul said that he speaks in tongues uh, more than anybody. Pablo aquí nos estaba diciendo, yo hablo en lenguas más que o cualquier otro de aquí. Mm. But it is mainly when you are praying to God, speaking in tongues, Entonces, edifying yourself in, spiritually. <coughs> and then Paul continues. Entonces, Pablo aquí nos sigue explicando. But he who prophesies edifies the church. Prophecy edifies the church. La profecía está edificando a la iglesia del Señor. If I would speak in tongues all the time here now when I'm preaching. Por ejemplo, si yo ahorita les empezara a hablar puras lenguas, lenguas nuevas, ¿verdad? You wouldn't understand anything about it what I'm preaching. Yo les empiezo a hablar en lenguas, chavalabas, no, no vas a entender, ¿verdad? Lo que te quiero decir. It wouldn't make any sense, it wouldn't edify you at all. Pues Sería de dar hermoso, poderoso, pero no te iba a edificar de alguna manera solamente oírme hablar en lengua. But if I start prophesying, it pero, edifies you and the church. Pero cuando yo te empezara a profetizar, entonces esto te, te va a edificar a ti personalmente, si va la profecía para ti y también a la iglesia. ¿verdad? Because pero when I prophesy in Spanish, you understand what I'm speaking to. Porque cuando verdad te estoy dando una palabra profética en español, en el, que, en el idioma que entiendes, Tú vienes a ser también edificado mm. con esa palabra. Ok, prophecy, prophecy is edifies the church. Entonces, but he who prophesies edifies the church. La profecía dice que, que viene a edificar a, 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 a quien recibe, ¿verdad? La profecía y está edificando la iglesia. Uh, because prophesying speaks edification, exhortation, and comfort to men. Prophesies edifies you, exhorts you, and comforts you. A exhortar, ¿verdad? A hacer algo o a no hacer. But then Paul is writing. Entonces, el apóstol Pablo nos sigue diciendo. I wish you all spoke with tongues. Dice, yo quisiera que todos, profeti eh, perdón, que Speaking todos in tongues. hablaran en lenguas. Dice, que todos lo hicieran. Because, as I said, it's important. ¿Por qué? Porque, lo, como les decía, es importante que tú hables en nuevas lenguas. Paul was wishing that everybody has a gift speaking in tongues. Pablo mismo estaba queriendo que todos aquí en la iglesia de Corinto, ellos fueran, uh, 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 hablaran en nuevas lenguas llenos del Espíritu Santo. That, that you have tongues as your prayer language. Amen. Que esa, ese, ese don de hablar en lenguas que sea tu lenguaje cuando tú oras. But then Paul said, but uh, even more that you prophesied. But then Paul is saying, for he who prophesies is greater than he who speaks with tongues. What does it mean? Does it mean that one gift is more important than another? Quiere decir que un don es más importante que otro. Actually, all the gifts of the Holy Spirit, they are very important. 
sinceramente la cosa es que todos los dones del Espíritu Santo todos son importantes. But every gift is met, meant for certain purpose. Pero cada don es eh, dado para ciertos eh, propósitos. How come in that case prophecy is a prophesier is greater than he who speaks with tongues? Entonces, ¿cómo viene esto de que el que profetiza el que profetiza dice es mayor que el que habla en otras lenguas? It means that the one who is prophesying he is more useful in the church than he who speaks in tongues. ¿Qué quiere decir con esto que la persona que está dando la profecía que profetiza es es más uh, cómo se dice es más uh, usable cómo se le dice en español que tú estás siendo más because if I speak in tongues now, I can only edify myself then. But if I start prophesying to all of you, Pero si yo les a a cada uno de ustedes, all of you would be edified. Cada uno de que la van a ser so it makes Entonces, it multiple times. Entonces, si va a ser multipli uh, esa bendición, ¿verdad? But then, uno. anyway, Paul says, Entonces, Pablo nos dice de cualquier manera así, uh, unless indeed he who speaks in tongues interprets, Dice, a no ser que el que está hablando de nuevas lenguas, ¿verdad? Con la, el frente dice que él tuviera también el, el, el don de interpretar esas lenguas. O that a church may receive edification. Para que entonces toda la iglesia reciba esa edificación. Meaning that if I would speak in tongues. Quiere decir, por ejemplo, yo les hablara en nuevas lenguas. Some, mm, I, myself, or somebody else who, ha, who have gift interpreting tongues would interpret to you. Entonces, cuando yo estuviera aquí hablando de esas nuevas lenguas y o yo mismo tuviera también ese don de, de discernir y de saber lo que Dios me está dando a través de esa lengua eh, desconocida para que les trajera la traducción en español o alguien más aquí que tuviera el don de interpretar esas lenguas viniera y dijera cuál es el mensaje que Dios Sale, me está trayendo. Sometimes prophecy uh, can come in tongues, but it must be interpreted after that. Nobody does to understand it otherwise. Okay, but let's go ahead. Pero vamos a ir hacia adelante. And let's read 1 Corinthians 14. We are all the time in the same chapter. Todo el tiempo vamos a estar en el mismo capítulo. But verses, now verses uh, 21 to 22. Y ahora vamos a, a ver en los versículos 22 al uh, from 21 to 22. Del 21 al 22, dice mm. así, dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Uh, this about tongues, it was written in the book of Joel. Aquí eh, el hablar de lenguas estaba ya escrito en el libro de, de Joel. And then Paul says that Pablo as it was dice, as it was uh, written in the book of Joel. Dice el apóstol Pablo, así como estaba escrito en, en el libro de Joel. Uh, therefore tongues are for a sign not to those who believe but to unbelievers. Dice, entonces las lenguas no es para, para los que creen, sino para los incrédulos. Uh, this happened uh, in the Pentecost when the Holy Spirit was poured upon uh, all disciples and they started to speak in new tongues. Y el inicio de esto, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento es que cuando en el día de Pentecostés estaba la iglesia reunida, dice que viene el Espíritu Santo sobre ellos y los llena con, con su fuego y empiezan a hablar en nuevas lenguas. And it confirmed the prophecy that was written in the book of uh, Joel uh, a few hundred years before already. Y estaba confirmándose esa profecía que eh, Joel había dado cuando Mica se cuica mató a uh, uh, cientos de años antes de que esto sucediera. And it was proof of it that Holy Spirit had been poured out upon the church. Y era una prueba precisamente de que el Espíritu Santo había sido derramado sobre la iglesia. Uh, because uh, Paul is writing uh, that tongues are a sign for unbelievers. Porque aquí Pablo nos estaba explicando que esa, eh, las lenguas son para lo, los incrédulos. 
It means that to get their attention and to confirm them that the message we are preaching is from God. Esto es para confirmar a esa gente que ese mensaje que nosotros attention. estamos hablando viene de Dios, va a llamar la atención de estas personas. A supernatural miracle. Es un milagro sobrenatural. Like it came to pass in the Pentecost. Como en el día de Pentecostés. Because when people heard, when disciples were speaking in tongues. When the Holy Spirit was poured upon them. El Santo cae sobre ellos. And they were speaking, uh, Bible mentions 16 different languages, La nos disciples. Dice que ellos empezaron a hablar por lo menos unas 16 lenguas. But in this case, uh, they were speaking in uh, human languages, in, in human este caso, tongues. And there were many different people in Jerusalem because it was Pentecost. Uh, many different people from different nations, Jewish people. Yeah, go ahead. And because disciples, they were speaking uh, in their understandable languages. They understood in their own languages. Entonces, it received their attention. Entonces, pues, estos extranjeros, ¿verdad? Eh, les llama la atención. ¿Cómo? And it was confirmation of the prophecy what was written in the book of Joel. And disciples, they were speaking about great wonders of God. Y lo que los discípulos estaban hablando en esas otras lenguas eran cosas maravillosas, dice que las maravillas de Dios. And because it was supernatural miracle. Y porque era un milagro sobrenatural. People who, who heard it. Las personas que estaban escuchando. They immediately believed uh, the message about Jesus, what they were preaching about, or pues Peter was preaching about. Verdad, están así viendo un poder sobrenatural, no están dudando que Dios está ahí, que algo... Eh, está so in that case it was signed for unbelievers because Bible mentions 3,000 people who were converted to Christianity and believed in Jesus plus women and children Dice que aparte de esos tres mil hombres eran niños y también mujeres, porque contaban ahí los hombres. Uh, y, yes, like Paul said, uh, the tongues are not assigned to those who believe, but to unbelievers. Dice, eh, dice verdad que las lenguas no es para los que creen, sino para los incrédulos. You don't need that confirmation anymore about God if I speak in uh, tongues. No they are not trying for you. But then Paul is writing. But is writing. But prophesying is not for unbelievers, but for those who believe. Pablo nos decía que la profecía no es para los incrédulos, ahora es para los que creen. Los okay, what does it mean? ¿Qué quiere decir con esto? Uh, it's confirmation to those who believe. Es una confirmación, escuchen bien, para lo, los que ya creen en el Señor es una confirmación. This means because it's uh, fortification, exhortation and comfort to the church and to believers. Porque cómo le afecta a la persona cristiana? Porque esta profecía te va a estar edificando a ti, te va a exhortar Prophesying is meant for the edification for, for believers. Here in this verse, Bible says that it's sign for believers. Prophesying. Prophecy. But prophecy is not only about telling your future. Pero la profecía no es solamente para decirte tu futuro. Usually and many times we think that it's uh, only prophesying if I'm telling you your future. Por ejemplo, las personas uh, piensan que el profetizar es que alguien te viene a decir lo de tu futuro. But uh, it's not only that. 
Pero no eso, lo eso. I'm prophesying all the time right now. Por ejemplo, yo les estoy profetizando todo el tiempo. When I'm teaching and preaching the word of God, it's biblically prophesying also. Cuando yo les estoy enseñando, eh, predicando la palabra de Dios, bíblicamente se le conoce como profetizar. When I'm, pre when I'm teaching now, you are edified, you are comforted, and you are uh, exalted. Uh, exalted. Cuando yo te estoy predicando la palabra de Dios, tú estás recibiendo consolación, estás siendo edificado, estás siendo exhortado. ¿no? I believe that mainly this verse, yo creo in que this passage, en este pasaje que leímos, Paul is meaning teaching the word of God in prophetic spirit. Aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo a enseñar la palabra de Dios en el espíritu profético. And especially when the prophet is teaching it. Especialmente cuando el profeta está enseñando. This means it mainly. ¿Qué quiere decir? That is a sign. Then that sign for believers. Que es una señal para los creyentes. Okay, but let's go ahead. Pero vamos a ir hacia adelante. And when we go ahead now, looks like everything is going at on reverse. Pero cuando vamos yendo hacia adelante, parece que todo va como para atrás. <laughs> Upside down. Como que se hace como de cabeza, como al revés. Okay, verses uh, 23 to 25. Vamos, por ejemplo, ahora ver adelante del 23 al 25, en el mismo capítulo dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Uh -huh. Ok. Mm. Es el 23. Yeah, ok. Uh -huh. uh, Right now it says something completely different to what uh, it said uh, in previous passage. Parece como que nos estoy diciendo algo completamente al revés, ¿verdad? Contradiciendo de lo que habíamos dicho anteriormente. First it says, Paul says that uh, tongues are signs for unbelievers. Primero dice que las lenguas son para los incrédulos. But why Paul is saying now? Pero ¿por qué Pablo está diciendo ahora? If all speak with tongues. Que si todos hablan en otras lenguas. Speaking about church meeting, like eh, we have now. Eh, hablando, ¿verdad?, de una reunión en una iglesia, como ahora está la Iglesia Unida. But if they come in, those who are uninformed or unbelievers. Y dice, entra un indocto, ¿verdad?, alguien que no conoce del Señor. Will they not say that you are out of your mind? Y te, no dirá, ¿qué les pasa? Están locos. <laughs> Now Paul is speaking about it, if unbelievers would come to the meeting and we would all speak in tongues, they would say that we are, we are out of our mind. And just for a while ago he was speaking about it, that they are signed for unbelievers. Is there some kind of disagreement here? Aquí, I mean, uh, no, that no. is not. No, por supuesto que no. Paul is saying here, if everybody would speak in tongues. In the church of Corinth, en la iglesia ahí de Corinto, they were also uh, exaggerating uh, en speaking iglesia, in tongues and a little bit. It looks like they had meetings that everybody were speaking only in tongues. And this is speaking about it. What about if I would uh, preach in tongues all the time and nobody couldn't understand it? Or all of you would speak only in tongues during this whole meeting and after the meeting and after the meeting and there comes unbeliever or uneducated in. He wouldn't understand anything. He would think that we are crazy. I don't want to have anything to do with that religion. 
<laughs> this is speaking completely from different point of view now, what it was in previous passage. And in this case, and it's the, in this case, tongues wouldn't be a sign for unbeliever. Pero en este caso todos no hablan nada, nosotros todos hablamos todos, todos así, nadie tiene nada, llega un incrédulo, tampoco entiende nada, ¿verdad? Dice, pues no, tampoco. Entonces, And no. this is not only... Paul is not only speaking about unbelievers, but also uninformed, meaning that some new can uh, trust the uh, new converters. Yeah. Yeah. Sí, entonces no solamente está hablando aquí Pablo de las personas que no fueran cristianas, no ateos, verdad, incrédulos, sino también personas que son nuevas en la fe, verdad, todavía no han leído bien su Biblia, no conocen todo y también se quedan así. But you remember what I said about Pentecost when Holy Spirit was poured out upon the church and they spoke in tongues, everybody. But they spoke in human, understandable languages. But it was for Unbelievers, sign for unbelievers, confirming the prophecy in the book of Troel. I hope that I made myself understood. Do you know why I'm Do you know why I'm going through uh, 1 Corinthians chapter 14? And especially these passages in it. Because after I became a believer and began to be very interested in prophesying, gift of prophecy, and also, and also about the office of the prophet. But these passages were something that you, I couldn't understand them because it looks like there is contradiction here. Uh, and I asked somebody who had been a believer a long time, a preacher, preacher, preacher a un evangelist, but he, but he couldn't explain it to me in any way. And I believe that if you go to ask somebody, preacher, about these passages, I don't believe that everybody can explain them at all. Uh, I believe that Pastor Javier can explain this, and I don't know if you have gone through this in the School of Prophets. Yo creo que el pastor Javier sí lo podría entender, lo puede explicar. No sé si ya fueron a través de esto en la escuela de profetas. But I go through them now and this is very important. Pero ahorita estoy yendo, ¿verdad?, a través de esto porque sé que es algo muy importante. I hope that you can follow me. Espero que ustedes me estén siguiendo, ¿verdad?, para entenderlo. Then Paul is writing that, but if I prophesy. Entonces Pablo nos sigue aquí explicando, dice, pero si todos profetizan. And a non-believer or a non or an uninformed person comes in. He is convinced by all and he is convinced He is convinced by all. He is convicted by all. What about this? First Paul says that prophesying, that prophesying is not for unbelievers, but sign for believers. But now Paul is speaking Pero, something. No, 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 uh, uh, first, Paul said that prophecy is not a sign for unbelievers, but for believers. But now Paul is saying 
something completely different. Y aquí pareciera como si Pablo nos está diciendo algo que It lo contradice, ¿no? Now Paul is saying that prophecy is is especially for unbelievers. Pero aquí el apóstol Pablo nos está explicando, pues no, que especialmente el profetizar es también para el incrédulo, dice especialmente para el que no cree. As I told you before already, this is speaking about different way of prophesying now. Entonces, como te expliqué antes, esta es una manera diferente de profetizar. Oh, this is speaking about it. Quiere decir esto. If somebody, like Paul is explaining, some unbeliever comes in. Como Pablo está explicando, dice, viene un incrédulo a la reunión. Um, let's say that we all would prophesy, or I would prophesy. Y, por ejemplo, todos los que estamos aquí empezamos a profetizar, o yo estoy profetizando todo el tiempo. But this is speaking about prophesying in the way and sense we understand what is prophesying. Y aquí está hablándonos de profetizar en el sentido de lo que se entiende por profetizar. Telling his past things and por telling ejemplo, his uh, current things. Decirte cosas de tu pasado, cosas de tu presente. Things about person's life uh, that somebody has never seen before and is prophesying to him. Cosas personales de alguien que ni siquiera otros lo saben y este profeta viene y tras te las dice así, ¿verdad? Conociéndolo. It definitely re relieves God's supernatural power uh, that he is among us. Entonces, ¿verdad? Esto va a demostrar que hay un poder sobrenatural, que Dios está entre nosotros porque hay algo que se está revelando que humanamente nadie lo había podido saber. It makes Jesus alive whom we are preaching about. ¿Qué va a pasar con esto? Estamos haciendo que Cristo eh, se presente aquí vivo, que sepamos que Él no está muerto, está vivo, está aquí moviéndose. Because the Bible says that He is convinced by all and He is convicted by all. Se está manifestando a través de esta señal. Él está convenciendo a la persona. Él está dándose a conocer de manera sobrenatural. This is right now not so much talking about teaching the word of God. Entonces en esta en esto de estar profetizando no está en el sentido de profetizar cuando yo te hablo la palabra de Dios. Uh, Bible says, and thus the secrets of his heart are revealed. No es cuando yo te estoy predicando, sino está diciéndote los secretos de la persona, los empieza aquí a, a dar, ¿verdad? And so falling down on his face. Y entonces dice, ¿qué pasa con esa persona? Esta persona viene a, a entender, dice que se cae, cae sobre su rostro, ¿verdad? He will worship God and report that God true is truly among you. Dice, y postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está con nosotros, la sombra de ese Dios, ¿quién más no puede saber solo Dios? But as well, this can mean it if preaching about something that touches and convicts that person's heart who comes in about his sin that he has to repent. Y también por, nos está hablando, por ejemplo, en el caso de que una persona, ¿verdad? El Señor viene a revelar a través de, de esta profecía cosas de la persona, le toca, ¿verdad? Algo que le está, uh, de, de, ¿cómo dice? Redagulliendo de pecado, ¿verdad? Y el Señor le, le está llamando a arrepentirse. Right now we are coming to it. Y ahora uh, vamos a ir a través de esto. That a gift, gift of prophecy is very important, very useful gift. Entonces estamos viendo realmente cómo ese don de profecía es de tremenda importancia para ser usado. And that's why Paul said that he who prophesies is greater than he who speaks in Por tongues. Por eso ahora entendemos por qué el apóstol Pablo nos decía que el que profetiza es mayor, ¿verdad? Mm, more useful. Es más es, es más este, eficaz, ¿verdad? Él es, él es más, este, hay una palabra en español, pero no sé, se me ha ido, cuando un traste lo es de más uso, o sea, es más eficaz, es más... Es útil, 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 ¿sí? útil, exacto. Es útil, exacto, la sí. útil, es que luego yo no hablo mucho español. Exacto. <risa> exacto, esa persona es más útil, no porque sea más grande, es más útil. <risa> Uh, the gift of prophecy and uh, the gift of uh, wit of knowledge, uh, they go hand by hand. Entonces estamos viendo que este, el, el don de profecía y el de cuál, Mike Solí? Uh, the gift of prophecy and uh, the gift of uh, uh, the wit of knowledge. El, la, el don de profecía y lo que es el, la palabra de conocimiento. They go ocurre. hand by hand. Estos dos dones tienen... Eh, a usarse mano a mano. Almost always they work together at the same time. Casi siempre han es, uh, estaban juntos. Usually juntos. when you get a prophecy, if I get a prophecy. 
Uh, generalmente, por ejemplo, si yo recibo una profecía de Dios. Normally, first I get the words of knowledge. Uh, knowledge about that person's life situation. How is it now? Por ejemplo, a mí me viene primero la palabra de conocimiento. O sea, yo le suelto a la persona conocimiento de algo de su vida. Because it impacts somebody if you don't know before. Porque when they get words of knowledge about his persona, life, her life. Tú no la conoces, ella no te conoce a ti y esto, escúchalo bien, eso impacta a la persona. Tú le dices algo de ella personal. And normally and many times after that it uh, transfers Uh, to prophecy. Entonces, cuando yo solté esa palabra de conocimiento para la persona, entonces viene y ahí se to... pasa, se transfiere a lo que es la profecía. Meaning that you get words about his uh, or his uh, future life. ¿Qué quiere decir con esto? Que escuchen bien, que yo le estoy ahora hablando ya de la persona de, de su futuro, qué va a ser de ella, eso yo le estoy profetizando, qué va a pasar en su vida futura. I could tell you multiple examples about it when I have or ever has received the words of knowledge about somebody's life that that person has become believer right there. Yo te puedo dar muchos más ejemplos que de de perso de de Yo creo que te están escuchando, ¿qué pa? Sí, ah, sí, es que porque hace entrar, mucho calor aquí. Ahí, no, 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 porque sí, no, te, no, te, no hay espacio aquí, es por eso, Eva, es por eso. Déjalo abierto. Para que sí. Escuchar. sí. Ok, perdón, no, que no, quería entrar. Sí. sí. Bueno, entonces. Por favor. Sí. Ok, go ahead, Eva. Go okay, ahead. Entonces vamos a continuar. Gracias a Dios que llega gente, ¿verdad? Mm. Pero gracias a Dios por los que llegaron antes. So, no wonder that Bible is exhorting us to pray, uh, especially, this is especially the gift of prophecy. Entonces, no es de, de asombrarte que tú, eh, eh, ese don de profecía, especially the gift of prophecy. Entonces, Bible is exhorting us to desire, especially. ¿Por qué el Señor nos está exhortando especialmente a ese don de profecía? ¿Por qué? Ok. Vamos a verlo ahora. Mm, ok, and then vamos we go vamos a ir ahora, to the following passages. Vamos a ir a los siguientes versículos, hermanos, ¿sí? Uh, 27 to 28. De, de 27 al 28. Uh, if anyone speaks in a tongue. Si alguien... Habla en nuevas lenguas. Let there be two or at the most three. Va de, sean dos o tres por lo menos. In each turn and let one interpret. Dice eh, eh, que uno de ellos dice que, que este, hable y el otro que interprete. But if there is no interpreter. Ben dice, pero si no hay interprete. Let him keep silent in church and let him speak to himself or and to God. Dice que, que entonces, ¿mi qué se olí? Se ven en mí, se le hace así. Let him keep silent in church and let him speak to himself no, to, and to God. Dice que esa persona, si no, de verdad, no hay ningún traductor, dice entonces que esa persona eh, esté callada y... Uh, himself and to God. Que le hable a, a él y a Dios. But this is all, yeah. Uh, speaking in tongues. Aquí se nos está dando eh, las instrucciones de, pa, para hablar en nuevas lenguas. It is instruction about it if we speak in tongues uh, that there might be in one meeting only two or three persons who speaks in who nos speak in tongues. Nos está dando la orden cómo se habla en en otras lenguas en una reunión. But this is speaking in loud voice. Aquí se nos está dando la instrucción cuando estamos hablando en nuevas lenguas y estamos hablando en voz alta. If I were to speak in tongues, tongue for example, now, Por ejemplo, tongues, si yo te en ahora, then me or somebody else should, uh, should interpret it. But if there is no interpreter, then let him keep silent. Insert. Okay. Okay, then we will read uh, verses uh, 29 to 35. Y lo estoy diciendo cuando estoy aquí hablando, ¿verdad? Si alguien por ahí, eh, cuando empezamos a hablar todos, habrá lenguas, no tiene que ver, ¿verdad? Pero si estamos aquí, eh, que estás liderando algo, tienes
Voy a ahorrar, yo creo que, que voy a ahorrar que alguna persona me da también. Quiere otro chiquito, luego te están en torrentito. Ok, versos 29 to 35. Vamos ahora aquí en el versículo, mi que se dice. 29 to 35. 29 al 35, estamos mm. en el mismo 14, 29 al 35, dice, así mismo los profetas, oiganlo bien, hablen todos ahead, ustedes ahead, y los demás juzguen. Y si algo les fuere revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero. Ok. Para el 30. Mm -hmm. This is, uh, this is clearly Two or three prophets in one meeting only can speak. Dice que aquí dos o tres profetas en una reunión solamente pueden estar hablando. This is not speaking about prophesying so much now. Eh, no está hablando aquí mucho sobre profetizar. This is speaking about it when a prophet teaches the word of God. Aquí nos está diciendo Teach cuando una, prophet. un profeta está enseñando la palabra de Dios. Prophets who were teaching in that church. Profetas que estaban enseñando en la iglesia. That in one meeting only two or three of them should speak, should teach. Que en una reunión, uh, uh, well, two to three. De dos a tres. Yeah. Think about it, you know, if I preach, if I teach here one hour now. Por ejemplo, si yo estoy aquí, te estoy pre pre predicando, pre Teaching. Time. Teaching. Okay. Uh, te estoy aquí por una hora. Then, uh, then comes a prophet Javier and he teaches one hour after that. Then comes another prophet and teaches one hour more. Luego otro profeta viene y otra hora les It makes all together three hours. Ya les de tres horas juntos. Would you still like to have fourth or fifth prophet to teach one hour more? Quisieras que todavía otro cuarto y otro quinto profeta viniera y te estuviera todavía enseñando. Okay. And um, let the others judge. Dice, entonces por eso nos da la instrucción. Dice, okay, están ellos. Dice, los demás juzguen. This means judging what he is teaching. Is it biblical? ¿Qué quiere decir? Juzgando que si lo que la persona está enseñándote es bíblico. Uh, this is speaking about prophets only. Y aquí está hablando solo de los profetas. Does it mean that all the church, let's say about 1,000 members can touch what prophet is speaking? Quiere decir esto que en una iglesia, por ejemplo, digamos mil miembros, todos esos van a estar juzgando lo que el profeta está hablando? No, it doesn't mean it. No, no quiere decir eso. It means An other prophet can touch it, examine it, is it biblical what he is preaching about? Or anyway, somebody who has a real gift discerning spirits and gift of, of touching it, not who else, not whoever. Una clara, eh, de lo que se está But principal thing is here that it's speaking about prophets. Pero aquí se nos está hablando precisamente que es entre profetas. But if, but if anything is revealed to another who sits by, let the first keep silent. Dice, pero si algo les dado, revelado a, a, al que está hablando, que entonces eh, que el otro, que, ¿cómo? Fíjense, fíjense, dice. Uh, Mm, but if anything is revealed dice, to another who sits by dice, uh, si uh, verse uh, 30, I think, let the verse keep so. About uh, 30, I think so. En el versículo 30 dice, si Not algo sure about it. Otro, que sentado, calle el mm. About touching, uh, uh, what was purpose of it was that uh, wrong teaching, wrong doctrine. Falso. Wouldn't penetrate into the church. But if anything is revealed to another who sits by, who another? Another prophet. ¿A quién se refiere? ¿A otro profeta? Not whoever in the church, but another prophet. No se está refiriendo a cualquier persona, ¿verdad?, de la iglesia, sino a una persona con el discernimiento, a otro profeta. But the first prophet keeps silent. Entonces dice, ese otro profeta dice, calle en la iglesia. But this doesn't mean it that somebody immediately comes to interpret me, for example, right now, 
in the middle of the preaching. Por ejemplo, eso no quiere decir que alguien de pronto viene y empieza a uh, interpretar y judge. No, okay, mm -hmm. uh, uh, no, uh, uh, keskettä, keskettä. Sí. Eso no quiere decir que alguien de pronto esté aquí y viene y te interrumpe o interrumpe. Yeah. Y, interrupt, y interrupt, viene exactly. Y interrumpe así de momento. It means that after the first speaker has finished his speaking, it means it in order, because the Bible says here, everything has to happen in order. ¿Qué quiere decir? Cuando ya la persona terminó, ¿verdad?, de dar su predicación o de dar su mensaje, entonces la otra persona viene y dice, todo en orden, no así todos gritando uno al otro, esto siento no. ¿verdad? And when Paul says here that uh, is civil to somebody else, Entonces, to some other diciendo, prophet. Aquí el apóstol Pablo dice, si algo más le revelado a, o sea, a otro profeta, he doesn't mean revealed whatever thing. No quiere doesn't decir, mean. Cual, no quiere decir que se le ha revelado cualquier cosa. But he means something very important revelation from the Holy Spirit. ¿Verdad? Algo que se revela verdaderamente del Espíritu Santo, ¿verdad? No que le viene a cualquier cosa a la cabeza. Se that is viene. necessary to bring it out. Eh, que él dice que es necesario, ¿verdad? Que venga a darse ese mensaje en, en el momento. Because the God is uh, the God of order. Porque recuerden God que es the Dios God of order. Que es un Dios de orden. Okay. Uh, and it, it's uh, then that you cannot prophesy one by one that all may learn and all may be encouraged. ¿Qué nos está diciendo entonces? Dice que todos entonces podemos profetizar uno por uno para que todos se hagan orden. Oh, this is more speaking about people who have the gift of prophecy. Y aquí se nos está hablando claramente más de las personas que tienen el don de profecía. You can use a gift of prophecy in the church meeting. Tú puedes, uh, Mikasa, you can use the gift of prophecy in the church meeting. En, en, en la de la this is not so much speaking about teaching and uh, prophet teaching anymore, but this is speaking about, about prophesying as we understand prophesying. But of course this is speaking about prophets or at least of the people who have the gift of prophet. Prophecy. Uh, and it says, and the spirits of the prophet, it says exactly what the uh, pastor and prophet Javier, what he was saying in the beginning. Y entonces estamos viendo que este, do, este de, 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 que habla de la profecía es lo que también el, el, el pastor Javier, el profeta Javier nos estaba aquí leyendo. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. Que el espíritu de la profecía dice que está sujeto a los profetas. If a prophet has a teaching or he gets revelation, que si prophecy. El, 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 el profeta eh, es, eh, le viene una revelación. It doesn't escape, it doesn't go away. No se le va a ir, ¿verdad? Si, si no la trae corriendo. You wait momento. for your turn and it stays in you. Tú te esperas, ¿verdad? Y cuando es tu turno la traes, ¿verdad? Yeah. Ahí se queda esa palabra, no se va. You say it in proper time. Tú la vienes a dar en un tiempo correcto, en un tiempo con orden. For God is not the author of confusion but of peace. Porque tenemos un Dios que no es un Dios... Que, que organiza la, la confusión y la desorganización. As in all the churches of the saints. Porque dice que como en todas las iglesias de los santos. And now something for men. Y ahora algo para los hombres. But I think that first we have to uh, change interpreter, translator. Pero primero vamos a cambiar a la traductora, al traductor. Because Eva said yesterday that she's not going to mm, interpret this. Dice, ayer me dice Eva. Yo no voy a interpretar eso. I need somebody else. Javier, could you come to Entonces, translate this, please? El pastor Javier viene y me ayuda a interpretar lo que voy a decir. Okay, let's try. Vamos a tratar. I hope that after this I don't have any problem at home tonight. Dice, pero después de esto no voy a tener ningún problema hoy en la casa. <laughs> this is something that we all like. Dice, esto es todo, lo, esto es algo que a todos nos gusta. I said it out loud now. Se lo digo de manera fuerte hoy. Let your women keep silent in the churches. Dice que sus, eh, las mujeres se callen en las iglesias. For they are not permitted to speak. Porque no se les permite hablar. But they are to be submissive 
as the law says. Dice, porque ellas tienen que eh, someterse como el Señor lo dice. Amén. <laughs> what does it mean? Does it mean that women shouldn't speak at all in that church? ¿Quiere decir que las mujeres no pueden hablar para nada en la iglesia? They can't preach, they can't teach. No pueden hablar, no pueden enseñar. It was a custom, you know, in the Jewish churches. Pero ahí en esa, eh, en la, era una costumbre en las iglesias judías. And it was in the Old Testament, it was forbidden for women to uh, speak in church meetings. But this is actually because we are in New Testament now. Pero esto ahora en el Nuevo But this is talking about something different now. Está we know that there are many, many anointed uh, women preachers and prophets. Muy ungidas y, y eh, pastores, predicadoras, mm. mujeres. Uh, this is speaking about it. Eh, aquí está hablando de eso. Because in the church of Corinth. Porque ahí en la iglesia de Corinto. Women out loud, in a loud voice, started to ask about doctrine, what uh, they were preaching there. Porque asking iglesia, questions about it. En la iglesia de Corinto, las mujeres tenían la costumbre de estar ahí preguntando y hablando en plena iglesia. And many times they were asking it uh, from their own hus husbands, so that it was uh, interfering the church meeting. Y en ese tiempo la costumbre, ¿verdad? Las mujeres de un lado, hombres That del otro, sense. y les estaban sí, tiene razón, la tiene razón, mujer, razón, oye, sí. ¿Qué dijo? Rocío estaba ahí, dice, a ver, ¿qué quiso decir Heidi? No entiendo nada, y ahí gritándose, ¿verdad? No, ¿verdad? So, uh, could we have a break now, and could we change, please, women to the left side, men to the right side? Entonces, podríamos empezar a organizarnos, mujeres de, no, de un break. lado, Before we continue, lado, para que podamos continuar, <laughs> ¿sí? Ok, I got, uh, I got, I preach here, and Eva, Interpret over there. Yo puedo estar aquí predicando, entonces Eva va a estar hasta allá atrás traduciendo. <laughs> okay, no, but this is what Paul is writing this, that they will not disturb, interrupt, or uh, con, may, uh, bring confusion to the church, entonces, in a church que meeting. Entonces, decir con esto, ¿verdad? que no hubiera otra vez, no hay desorden, no hay confusión, no es falta de respeto unos para los otros, ¿entiende, verdad? Uh, yeah. And if they want to learn something, let them ask their own husbands at home. Dice, y luego ya nos sigue explicando, dice, si quieren saber algo las mujeres, pregúntenles a sus esposos ya en su casa, ¿verdad? I don't know if men, their husbands could uh, sleep at all the next night because women were asking questions all the time, all saber, night long. ¿Quién sabe si los pobres esposos iban a dormir toda la noche con las mujeres? Pregunte, pregunte, pregunte toda la noche en casa. You know when women start speaking, she doesn't stop at all. Cuando las mujeres empiezan a hablar, verdad, no nadie las puede parar. <laughs> for it is shameful for women to speak in church. Porque dice aquí, ¿cómo dice? For it is, <laughs> for it is shameful for women to speak in church. So happens. All women and some men don't be mad at me. I didn't try this uh, 14 Corinthians. You can blame Paul. You can blame Paul. Or actually, after all, tell it to God because Holy Spirit has dictated it to Paul. But actually, no, really. Men Pero, had permission to ask questions in the church too. Pero la cosa es verdad que las mujeres tienen permiso, that time. por supuesto, de estar preguntando, ¿verdad? Mm. Uh, yo, and then last passage. Pero entonces verse, ahora last vamos a ver eh, los últimos versículos. Uh, therefore, brethren. Entonces dice, hermanos, por tanto. Desire earnestly to prophesy. Entonces deseen todos el profetizar. And do not forbid to speak with, with tongues. Y no prohibáis el hablar en lenguas. Let all things be done decently and in order. Pero hágase todo decentemente y con orden. Desire earnestly to prophesy, the gift of prophecy. Deseen todos, dice honestamente, uh, ese don de profetizar. Mm. And either 
Don't forbid to speak in tongues. Okay, that was my teaching and preaching for today.